ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தினேஷ் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நியான் டெஸ்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற பிரின்ஸிபல் என்ன அது மட்டும் இல்லாமல் ஏன் இந்த டெஸ்டர்லாம் டிசியில் ஒர்க் ஆக மாட்டுது அப்படிங்கிறத பற்றி கம்ப்ளீட்டாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஃபஸ்ட்டு ஏன் இந்த டெஸ்டர்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி ஷார்ட்டாக பார்த்தர்லாம் டெஸ்டர்லாம் ஏன் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு கண்டக்டரில் பவர் வருதா வல்லையா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்கு இந்த டெஸ்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க எல்லா எலக்ட்ரிஷியனும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாக்கெட்டில் இந்த டெஸ்டர் வச்சுருப்பாங்க டெஸ்டரோட பிரின்ஸிபல் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரிஞ்சா இந்த வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க பத்து செகண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தாரேன் நிறைய நண்பர்கள் கமெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க லீக்கேஜ் கரண்ட் அப்படிங்கிற பிரின்ஸிபல்ல தான் இந்த டெஸ்டர்லாம் ஒர்க் ஆகுது இப்போ வாங்க அப்படி அந்த டெஸ்டருக்குள்ள என்னதான் இருக்கு அப்படிங்கிறத பத்தி ப்ரீஃபா பார்க்கலாம் இப்போ நீங்க ஸ்கிரீன்ல பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது தான் ஒரு டெஸ்டருக்குள்ள இருக்கிற காம்போனன்ஸ் இதுல ஃபர்ஸ்ட் இருக்குல்ல அதை மவுத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் அந்த கண்டக்டர்ல நம்ம டச் பண்ணுவோம் இந்த மவுத்தோட எண்டுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில காஸ்ட்லியான டெஸ்டர்ல மேக்னட் இருக்கும் ரொம்ப விலை கம்மியான உள்ள டெஸ்டர்லாம் வாங்கினீங்க அப்படின்னா இருக்காது அஞ்சாவது எலமெண்ட் அதாவது மெட்டாலிக் ஸ்பிங் ஆறாவது மெட்டாலிக் கேப் ஸ்க்ரூ மேலே அதை உள்ளே வச்சு லாக் பண்ணுறதுக்கு இந்த மெட்டாலிக் ஸ்க்ரூ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரெசிஸ்டர் நியான் லேம்ப் அந்த எலமெண்ட் அந்த மெட்டாலிக் ஸ்பிரிங் அந்த மெட்டாலிக் கேப் ஸ்க்ரூ இதெல்லாம் சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இப்போ ஒரு பர்சன் டெஸ்டர் எடுத்து சப்ளையில் வைக்கிறாரு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சப்ளை மவுத் வழியாக ரெசிஸ்டருக்கு வரும் ரெசிஸ்டர் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நியான் பல்புக்கு ஏற்ற ரேஞ்சுக்கு ஏற்றவாறு சப்ளையை கம்மி பண்ணி கொடுக்கும் இப்போ ஒரு பல்ப் எரியணும் அப்படின்னா ஒரு ஃபேஸ் ஒரு நியூட்ரல் தேவைப்படும் ஃபேஸுங்கிறது நம்ம அந்த கண்டக்டர் வழியாக வர அந்த ரெசிஸ்டர் கம்மி பண்ணி கொடுத்துரும் நியூட்ரல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேலே உள்ள அந்த மெட்டாலிக் ஸ்ப்ரிங்கில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க மெட்டாலிக் ஸ்ப்ரிங் வந்து மேலே மெட்டாலிக் கேப் ஸ்க்ரூவோட கனெக்ட் ஆகி லாக் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ அந்த பெர்சன் வந்து அந்த மெட்டாலிக் ஸ்க்ரூவில் கை வச்சார் அப்படின்னா அது வழியாக அவருக்கு நியூட்ரல் கிடைக்கும் ஏன் அப்படின்னா மே பெர்சன் வந்து என்னென்னா க்ரௌண்டில் நிற்பார் நீங்கள் பொதுவாகவே நியூட்ரல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் செகண்டரி பைண்டிங் சைடில் க்ரௌண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் இப்போ ஒரு பெர்சன் வந்து எர்த்தில் நின்றுக்கிட்டு அந்த மெட்டாலிக் கேப் ஸ்க்ரூவில் கையை வச்சார் அப்படின்னா இது நம்ம மூலியமாக அதுக்கு வந்து நியூட்ரல் கிடைக்கும் ஸோ நிறைய பேருக்கு இருக்க காமன் டவுட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டெஸ்டரெல்லாம் ஏன் இந்த டிசியில் ஒர்க் ஆக மாட்டுது ஏசியில் மட்டும் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏசி பவர் சப்ளை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டு டெர்மினல் இருக்கும் ஒன்று ஃபேஸ் இன்னொன்று நியூட்ரல் ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது லைவ் ஒயர் இல்லைனா ஹாட் ஒயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நியூட்ரல் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் செகண்டரி மீனிங் சைடு இந்த நியூட்ரல் வந்து க்ரௌண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டுக்காக நியூட்ரல் வந்து க்ரௌண்டாக அசீவ் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட் ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காக தான் இப்போ நம்ம ஒரு டெஸ்டரை எடுத்து ஏசி பவர் சப்ளையில் அந்த லைவ் ஒயரில் நம்ம வைக்கும்போது என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சப்ளை அதாவது வந்து ஃபேஸ் நியூட்ரல் ரெண்டு இருக்குல்ல ஃபேஸ் வந்து எடுத்து <laughs> பாசிட்டிவ்ல நீங்க வைக்கும் போது சர்க்கியூட் வந்து க்ளோஸ் ஆகாது ஓபன் சர்க்கியூட்டாவே தான் இருக்கும் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் கரண்ட் ஃப்ளோ எப்ப இருக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா எப்ப சர்க்கியூட் வந்து க்ளோஸ் ஆகுதோ அப்பதான் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் இங்க சர்க்கியூட் வந்து ஓபனாவே இருக்கு அதனால கரண்ட் ஃப்ளோ எதுவுமே நடக்காது அதனால தான் டெஸ்டர் வந்து க்ளோ ஆக மாட்டுது சோ இப்ப வாங்க இது ஒரு லைவ் டெமோ மூலியமா நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்ப என் கையில இருக்கிறது டப்பாரியா எயிட் ஒன் த்ரீ மாடல் டெஸ்டர் ஸோ நான் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது போல்
இப்ப நான் ஃபேஸ் ஒயர்ல டெஸ்டரை வச்சுட்டேன் சுவிட்சை ஆன் பண்ணிட்டேன் ஆனால் டெஸ்டர் வந்து குளோ ஆகலை ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நியூட்ரல் கிடைக்கல ஸோ இப்போ நான் என் கையை வச்சோடனே டெஸ்டர் வந்து குளோ ஆகும் ஸோ மேலே உள்ளதும் ஃபேஸ் தான் ஸோ சைடில் நியூட்ரலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கையை வச்சா டெஸ்டர் வந்து குளோ ஆகாது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அதே போல் எர்த்தில் வச்சாலும் டெஸ்டர் வந்து குளோ ஆகாது லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் பாருங்க நல்லா தெளிவாக தெரியுது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் டெஸ்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில தகவல்களை தான் உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்கள் மற்றும் உங்களுக்கு டெஸ்ட் ரிலேட்டடாக ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் ஆன்சர் பண்ணுவேன் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் எலக்ட்ரிக்கல் ரிலேட்டடான வீடியோஸை தொடர்ந்து தமிழ் மொழியில் அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டே வரோம் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆர்வம் இருந்ததுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நாங்கள் ஏதாவது புதுசாக வீடியோ அப்லோட் பண்ணோம் அப்படின்னா மிஸ் பண்ணாமல் உடன் கூட நீங்கள் ப